，你们回去吧，不买豆腐别站在这儿，把我客人都吓跑了。哎呀，是你一手创办了花生荣光，并在短短的几年之间，使之成为龙州的无可匹敌的鼎盛集团呀、啊！啊，太懂龙州经济半个世纪不易，难道你真的想隐于尘世，做一个？够了。自从小五母亲离世之后，我就发誓不再过问江湖之事。如今我隐于市井，你不知道我过得有多么的安逸。你们以后别再来找我。可是文言，文言啊，你如果有事儿，记得联系我。哎呀，太子，啊，前面那个就是我未婚夫的车。一个豆腐佬，像这种废物，能买进这种骚货才怪。今天既然遇到了，那就不能知难而退。兄弟们，前面那辆捷达，给我拦住他！<笑>好了。来了，来了，来了，来了！老婆，小车，我让你下车，你聋了。来了，下来，别动我了，万荣，万荣，他们又是谁啊？说呀，我是谁？我啊，我是太子的宠物，太子的新欢呢。婉柔，别闹了。你知道今天是我生日，你们是在这儿跟我开玩笑吧？开玩笑，开玩笑。江城王家大少爷，太昭不认识。阿柔，要订婚了，你这是为什么？订婚算什么呀？你就是个豆腐佬，就算是结婚啊？难道你要我在那破捷达里面陪你送一辈子豆腐呀？你答应过我，要和我一起白头偕老的。那个不值钱的誓言呀！你要是愿意听，几十个哦，不，几百个。我都可以说给你听呀。实话告诉你吧，我和太子呀，其实早就在一块了。无论哪一方面啊，可都是你无法企及的存在呢。徐婉柔，这就是你送我的生日礼物，你太过分了！怎么，很吃亏？你和徐婉柔跟着我吃香的喝辣，你个猪五啊！啊！我<笑><笑>、哦、怎么想打我？你敢动手？去你妈的！你个兔崽子，还折腾到敢动手是吧？你他妈就是社会底层的垃圾，每天只会送豆腐的废，而我跟像你一样每天累死累活就打跑了车票跟数不尽的女人，这就是我们的差距。疼我？我劝你，还是认了自己那条贱命吧。徐婉柔跟着你，吃不饱穿不暖，是老子帮你尽了你该尽的义务啊！而你不懂得感恩戴德，还对你的恩人动手，你觉得像话吗？我去你妈的！哦哦哦！哦哦<笑>兄弟啊，看来你还是不死心。你女朋友跟我了，你呀、啊，可以滚了。你他妈也不早听早听，太子昭相中的女，又哪个逃得掉啊？小五啊，你自己什么情况，你自己最清楚了。
你要是硬把咱俩绑在一起，那才是害了我呢。老子真心真意的对，你他妈竟然背叛我，徐白瑶，你就是个骚货！你们的感情我很感，我答应你，等我玩够了你，就把它还给你，到时候好好洗洗、啊，还能接着用。<笑>走了，王子昭。文叔，电话一直没人接，要不咱们去找找吧？找？这大晚上的上哪儿去找？这小兔崽子，自从我逼他回家帮忙啊，他就一直不愿意，好像我害他似的。文叔，您真想多了。我和小五从小一起长大，青梅竹马。他才不是您嘴里说的那个样子呢。这么晚了，要不您先去休息吧，我在这儿等他。唐虎他妈，你儿子惹事了，西山地库，拿钱来输人吧。这是，我是什么？还不服、啊？兔崽子，我给过你机会，但是这是你自找的。我是你大人的。哎哎哎，还挺有骨气。来，我再给你一次机会，你只要跪下。我就让你走！<笑>我这首诗，一跪天地，二跪佛，从来不跪王八。太子，啊，他说你是王八，<笑>我他妈听到了！我这辈子最恨别人说我是王八，你知道什么是谦虚？让他见识见识。阿香，还不服啊？啊！我让你看，还看，还看，还他妈看！我本来找你呢，是想给你点补偿金，但是你不识好歹啊！老子这辈子就算是饿死，也不要你的照见。我、哦，你在这穷耗什么呀？你还不赶快拿着钱啊，好好谢谢太子呢。你十五岁就没了吗？跟你那个死鬼父亲在一起，相依为命。咱俩谈恋爱的时候，你经常跟我说起来，我知不知道我有多讨厌啊？我经常，你说我可以，别说我吗？啊、<笑>还给我！天天揣着一张死人照片在兜里，你不怕做噩梦啊？把照片还给我！真是可。幼年丧母，我听婉柔说，你父亲在江城送豆腐，跟你一样是个废物啊！废物！我再给你一次机会，你现在跪下认我当爸，认他当妈，我就让你走。如果你不叫，我就让你爸来叫，你给我当孙子！我跟他妈你说话呢！我滚！哈哈哈哈哈！让你接我，接我！我们让你接我！我操！来的还挺快，下。这不是唐五那个卖豆腐的废物老爹吗？婉<笑>柔，你怎么在这？我说文叔，就在刚刚
，我和藤五已经退婚了，现在我可是太子的女人，你跟我说话可不要那么太亲密，好吗？说吧，小五怎么你了？你们要把他打成这个样子，这你儿子，老东西，欠教育。你知道你儿子都干什么了吗？你们想要钱，收数，我有。说吧，今天这个事情怎么评？你这个。你觉得应该怎么评？小孩子打架了都好说，让我先看看我的儿子。老东西，你眼瞎了？你儿子把我大哥鼻子都打坏了。小五他不会无缘无故惹事儿的，一个巴掌拍不响。哎，老东西，我们都是江城有头有脸的人，怎么能为难一个乞丐呢？这个小兔崽说什么呢？你是老东西，我们是小东西嘛。但你儿子疼了我是事实。今天没个百八十万，这事儿平不了。够了，你们不也打小五了吗？这不是欺人太甚了。<笑>我吃什么长大的？你们吃什么长大的？我的命比你们金贵多了，百八十万就能让你们全身啊，很多吗？今天如果是小五的问题，我一定绝不会手软；但如果是你们欺负他，我这个当爹的也绝不允许。你自己去问你儿子，因为打了我，为得到我的原谅，所以才跪下喊我爸爸的。<笑>是他，他不仅抢走了婉容，还羞辱我，我要跟你们拼了！小虎，放开！百八十万，让你们把小虎打成这个样子，这个账怎么算？走，哎，这儿刚好有两个，你儿子也就值这么多了。小虎脸上的伤算是平。那他身上的伤怎么算？行，拿一百万给我，你们走。<笑>老东西，你听好了，我给你三天时间，带着一百万来赎你儿子。如果你要是不来的话，他必死。你听清楚，老逼的啊！妈，别张口闭口，老东西，老东西，没人教育你，老子替你爹妈教育你。你上我兄弟！妈，现在今天一个人别想走。你像我兄弟、啊，你他妈现在今天一个人别想走。没说，怎么办呀？今天我就是要把小五给带走，你们能奈我何？<笑>我说文叔，你也年纪一大把了，现在替你儿子出头，你这把老骨头犯得上吗？你最没资格说小五。小五没日没夜的拼命工作，不就是为了多挣点钱，跟你过上安稳的日子吗？你这样对他，辜负他，良心不会崩吗？真有意思，你居然能把穷说的这么富丽堂皇，哼！真是瞎了眼，怎么会让小五娶你这个扫把星过门？这些人欺人太甚，我今天一定要帮小五讨回公道。有志气，我倒要看看你们怎么讨回公道。其实这事儿，八十万就算。但你伤了我兄弟，现在我多了你儿子他腿，不过分吧？一群毛都没长齐的小王八羔子！现在是法治社会，你们这么做是眼里没有法律吗？<笑>你跟我讲法，你知道在这个地方，我们就是法。年轻人。别以为你有权有势就可以摆平这个世界，真正的世界你恐怕都没有接触。我劝你低调一点。一个老，这他妈有你说话的份儿！我差这百十来万呢。我这个人啊，吃软不吃硬。你替你儿子磕三个头，我就让你们走，<笑>不然。<笑>我爸是没本事。但你让他这么大岁数，亏你个小崽子，这不合适。有什么你冲我来，别牵扯到我爸，别管。小王，小王，小王，小王，小王，小王。
。老易啊，这都快十二点了，恩红怎么还没回来呀、啊？九爷，恩红少爷最近和王家公子总在一起，两个人的关系……这个兔崽子，身家繁衍，家财万亿，与全球上界之巅的，更是对世界巨头那是一呼百应。如此慎重之路。为了不让儿子误入歧途，能放下身段，先与尘世之间做一个最为普通的豆腐佬。你说这世间能有几人做到？没有人能做到。是啊，我也应该好好学学文言，不能放任恩红继续胡作非为下去了。对了，老易，你务必在三分钟之内找到恩红的位置。是。要非我一分不会差你的，你马虎一马！文叔，你面前这个叫刘文红，他爸是商业联盟的会长，江湖人称九爷，就连黑白两道都要给他个面子。那个是江城王海洋家的公子，家财万贯，真不是我们能惹得起的。不管什么身份，什么地位，我小老百姓凭什么被他们欺负？我们不吃饭，我们不过日子吗？<笑>我们这辈子又不是为他们活的。我们活我们的，我们凭什么怕他们？你是两千万，二十倍的给你，今天这事儿就算是了了。但是如果小五有什么三长两短，我要你的命！那等你挺过去再说。关门。这是干什么的？哪来的老东西？滚蛋！爸，你怎么来了？小兔崽子，我要是发现你给老子找事儿，非扒你的皮！小叔，我跟恩红在这玩呢，你怎么这么晚过来？玩？这是你们俩干的？老九啊！啊！怎么看到我在这儿很惊讶吗？放你妈的屁！你怎么跟我爸说话？你知道我爸是谁吗？我认识你爸的时候，你还在你妈肚子里盘溜溜。放屁！你个臭卖豆腐的，怎么可能是江城叱咤风云的商界会长？我九叔，你惹到我尚可活命，但你惹到我九叔，好、啊、坏！赶快打电话叫你爸来，今儿的事儿。断条腿还是断只手，能摆平啊？九叔，你这是干什么？不就是趟人命吗？一个电话的事儿。喂、哎，爸，爸，你干嘛呀，爸？爷爷，你就高抬贵手。这小畜生他不懂事儿啊！我这就断肢谢罪，老九对不住你啊！来啦！子不教，父之过，这笔账我会跟你算的。但现在最重要的是，先把小五送到医院去。小五，啊，老东西，少他妈装蒜！我他妈，红崽子，给老子闭嘴！你敢打江城王家的人？我是看在我爸的面子上才叫你一声叔。你看我爸，你算什么东西啊？我爸都不舍得打我，你竟然敢打我！啊、谁,谁收起医院？文叔。小仙，麻烦你去陪一下小五，这边也不是女孩该待的场合。爸，你快松手啊！太在什么家庭背景，你应该是知道的。你不能为了这个老兵都得罪王家呀！呀、啊，你个兔崽子！
老子差点就被你害死了！从小到大，什么时候给我生过心啊？你的事，你爸会给我一个交代。我今天不跟你计较。看你妈老东西，啊，你敢动他试试？今天你们他妈谁也别想走！关门。我操，老东西，你也太不把我当回事了吧？这都是我的人，你呀，这老身板经得起折腾吗？我提高你台子，别胡来呀！你在眼前都是混的时候，你还在你妈妈肚子里还流流呢？闭嘴，老东西，你不是挺能出头吗？你要活这么大岁数，见过真刀枪吗？还混社会呢？一个没用的老东西。幸好我没有嫁给你们家那个小五。你这张狗嘴啊，迟早把你碎了。大嫂，给我点面子，那可是我爸啊！什么扫把席，我跟你的账还没算。从现在开始，我就是你爸。这就是我不告诉小五啊，我们家真实情况的原因。怎么着，老东西啊？你刚才不是挺威风吗？这会怕了？如果我告诉小五，我们家的产业遍布全球。那他的德行可能跟现在的一模一样。<笑>我看他脑子是真的有病，还遍布全球。<笑>你就是江城一个臭卖豆腐的，还搁这吓唬我呢？你们家那小破店还以为是多大产业呢，还敢在太岁头上动土？背叛我儿子，还废话这么多！你们啊，现在应该气到我儿子安然无恙。老瘪三儿，叫他们动手的是我，绿了他的也是我。<笑>今儿我就站这儿，我看你丫能怎么着？怎么着？我替你把教育教育。这两巴掌，你们给我记住了。待会儿发生什么都是你们自找的，给我上！他们两个胳膊腿都像一个一百万。哇！大姐，我小崽子疯了，可千万不能停电。血信有啊，可惜用错了地方。我去你大爷的！都傻在干什么呢？来，太子，我求求你，我求求你别动手啊！那可是我爸呀，坐这儿，再拦着他们，连你一块儿走。给我上！我操！你想死的，赶紧给我滚！他现在过来了吗？这敢过来，我弄死他！他真的过来了。妈，你再动手，我就弄死你！这我把扣子。别冲动了，当心着火了！动啊，不敢动了，废物！开枪！没事，这小子真下手啊，不可轻敌呀！开枪！你别激我！怎么，不敢开枪？你往这边打，这里死得更快。你管我往哪儿打？你要是真把我杀了，你可就出名了。哎，太子，别冲动，把枪放下，伤还能解决啊。是太子，你千万别冲动啊，这可是条人命啊。你就这点本事吗？仗着自己有几个臭钱，到处欺负人。你除了伸手要钱替爸妈惹祸之外，还会干什么？你别逼我，我我告诉你，我这个人是颠的。<笑>王子昭，王子昭，真是丢尽了你爸爸王海洋的脸。我不够了你、啊！怎么，你还真敢开枪啊？我这一巴掌是为小五打，我这一巴掌打你缺乏教养，我这一巴掌打你夺人所爱。你完蛋了，王家人不好惹，你等死吧你！我这一巴掌是替小五打的。别过来！你想干什么？我爸马上就来了，我爸来弄死你们！告诉你个好消息，医院打来电话了，小五啊
脱离了生命危险。他没事了，那我是不是可以走了？但还有个坏消息，小五脑震荡，要在医院躺一周。这我懂，脑震荡没大事儿。你又想干嘛？你听说过什么叫圈体吗？你知道什么是圈体吗？让他见识见识。<笑><笑>还行，就这几个人，我应该能顶得住。<笑>那是不是圈踢完我就可以走了？圈踢完你还活着的话，我亲自帮你解开。<笑>对了，我忘记告诉你，刚才啊，语音过去四个多小时，你那些狐朋狗友啊，都已经逃走了，现在只剩你们俩。是，我算错了。赵叔，你帮我求求情，你给我爸关系那么好，你帮帮我吧。别这样了，我啊，还是喜欢你桀骜不驯的样子。要不你再恢复一下。我我，行了，你别浪费时间了，早点打完啊，早点回去吧。坚持住！我爸来了，你们一个跑不了。哎，王总啊，您来怎么也不提前通知一声呢？刘天九。你现在挺牛逼呀、啊，不在你窝里待着，瞎凑什么热闹？啊，王总，给您介绍一下，这位是天恒。行了，知道我为什么站在这儿吗？介绍他干嘛呀、哎？我认识他是个什么东西？我早告诉你，别惹我，这是你们自找的。爸，弄死他们！你儿子打了我儿子，脑震荡。什么？你们绑架我儿子？意图敲诈，你猜他们是信你啊，还是信我？爸，帮我做主，弄死他！果然是上梁不正下梁歪啊！看来我等你四个小时是等对了。行了，你年龄也不小了，别给自己找难看。我时间很忙，每秒钟都是几百万个 W。你和我不是一个世界的人。去，把少爷带走，我看谁敢。他呀，你再不扫兴，你什么意思？三个数，把他给我撒开！三二，王总，您消消气啊，这没必要把事儿弄大了。滚，把事情搞大。我调查过你，江城新世界卖豆腐的，我非常理解你这种底层人想为孩子争口气的感觉。但是今天，你他妈提到钢板上了。你知道吗？我从来不在外面惹事儿，都是他儿子先打的我。你看我的嘴，砸！看来你是一点都不了解你的孩子。他抢夺我儿子的未婚妻，口出狂言，颠倒是非。这笔账你是不想认了。我王家给我儿子的身价和地位，是不可能看上那种低等普通平庸的女子，而那种庸脂俗粉。恰恰就是你们这种普通人，辛苦了半辈子都要去争相夺取的对象。王总，王总，您太激动了。您可知，在在你面前的这位是……我去你大爷的！刘天九，你有今天的地位，靠的是谁？你他妈心里不清楚吧 ？Yes， 打得好，死老头，你给我听好，我爸是龙州集团第一负责人，更是七年前解决全球经济风暴的英雄。不是你找得起的，刘天九，我给你个机会，把他给弄死，我担保你以后在商界平步青云。黄海洋，我老九已经敬佩你，如今我认购你了。他高高的坐在这个位置，并不是因为你有多牛逼，还是因为化身荣光。我始终狂奋中，全球经济的支柱
大贫瘠，能做到现在的位置吗？老东西，少往自己脸上贴金！我们王家有今天，和什么狗屁华盛荣光，还有什么狗屁文爷一点关系都没有，少拿鸡毛当令箭！啊，海洋，大刀，你是这么想的吗？刘天九，你不过就是文爷的一条狗而已。可惜，你的主子文爷已经销声匿迹很多年了。你拿他来压我？难道你不知道如今的我，那才是江城一呼百应的那个人吗？啊、哎呀，你简直无药可救啊！怎么样，老混蛋？你那不是挺厉害吗？刚才怎么不厉害了？不是圈儿踢吗？啊！做人呐，要珍惜自己的羽毛。喝水不忘绝井人。我再给你最后一次机会，你想清楚了再说。你知道什么样的人才最无能吗？就像你这样，没有本事硬出头，觉得自己高人八等，满嘴大道理的人，才他妈最无能。这，到，王海洋，该醒醒了。别动，退还。你这种底层人物，平时和我说话的资格都没有，但现在你成功的引起了我的注意。真没想到啊，华生荣光当年资助全球产业，竟然培养出这么一个狼心狗肺、不知深浅的畜生。王海洋，对你太失望了，风情如天了。我的忍耐已经到了临界点。王海洋，我警告你，不要干混蛋事儿啊！你知道他是谁吗？我听了听这么久，你这一点都没反应过来。你不说话，我还把你给忘了。你是不是忘了，在你最难的时候，是谁给你口饭吃？你闭嘴！别说废话了，我陪你玩了这么长时间，白白搭进去我个把亿。你儿子不在，我不追究了。让我们家太子头里三刀，服口气，没死。这事翻篇，要是死了，你他妈活该！老东西啊！你家今天铁定走不了了，赶紧让桶子能卸下火。<笑>你看这样好吗？你给我一分钟的时间，我打一个电话，然后你再决定要不要捅我。我陪你玩这么长时间，不差这一分。我给你三分钟时间，我让你多喘会儿。抢救，老东西，啊，你不会报警吧？我告诉你，不好使。啊。江湖是江湖人，战场是死刀人。你爸这么讲究。我也得讲究。你个老逼的，你们长什么幺蛾子？这怎么死啊你？怎么？你怕了？<笑>我会怕一个臭卖豆腐的吗？在江城，我们王家说一，没人敢说二。就算报警也没用。王胖，我发誓不会报警。<笑>但是他这么磨我，我怎么打电话？让他打，不是讲规矩吗？我倒要看看你能找着谁。还剩两分钟了，好吧。哎呀，你难道不知道吗？你惹大麻烦了！去你大爷的！刘天九，你是不是岁数越大越来糊涂了？他一个江城底层人物，整天混吃等死，能记住我上梁说会吗？我的神，你难道还不知道吗？一会儿他三刀就，你我直接弄死，没意见吧？打完了，你摇的人多久能到？待会儿他会给你打个电话。喏、no, ，来了。李秘书，什么事儿说吧。王总，不好了，王氏集团所有国内的项目合作全部取消了合作，我们王氏集团的国内集团全部是亏空状态，就在刚才，比市值下降了百分之二百。那把海外产业呢？对不起啊，王总，我们企业资金是完全冻结，而且……还写什么？你快说呀！网络公司系统内部被不明境外财团攻击，无法恢复了。立刻启动天盾。这么点小事，你他妈也需要找我操心吗？你们去死废物，我让你们干什么吃的？你他妈去死吧！王总，天钻被被攻破了。啊，爸，这怎么了？不管怎么样，你要保住海外，要不然你们全都去死！王总，董事会刚才决定全部王氏集团破产了。啊，爸，这到底怎么回事？其实也没事。就是天盾被攻破，海内外的公司破产，股票崩盘。你老东西，你咒我们王家呢？你你你你你到底是谁呀、啊？你听好了
，我就是华生荣光的创始人陈文。<笑>老杂毛，在这吓唬谁呢？江湖传言，华生荣光的创始人早就离奇失踪了，更不可能是你这个臭卖豆腐的能够碰瓷儿的。碰不碰瓷，我刚才已经证明给你们看了。我文文爷，不，文爷，我知道错了。王氏集团走走到今天，真的不容易呀、啊！我求求你高抬贵手，我不像太子还小不懂事儿，你怎么惩治我都行，把我的公司留下来吧！啊，文爷，文爷，我求求你，文爷，你知道不容易，还不珍惜自己的欲望，难道在外面就是这么不把我放在眼里，怎么不把华生荣光放在眼里，怎么不把我拯救金融危机这样的丰功伟业放在眼里吗？文爷，不是这样的。我无时无刻都在感恩文爷，感恩华盛荣光，感恩当年金融风暴，您的出手相助，文爷，感恩。可惜啊，你这份感恩不接受。我倒是应该感恩你们呀，如果不是因为你们，不可能再重出江湖，接受华盛荣光。即使我今天饶过了你们，当全球知道是因为你们王家让我重新对商界洗牌。他们也不会饶过你们。文爷，都是我的错，都是我的错，我求你饶了我爸爸吧！都是我，永远不是泰山，执意夺尊小武的，都是我的错，我甘愿受罚。文爷，我不会和一个小孩子去计较，但是我只讲规矩，讲理儿。是是是，文爷，你不能让我王家成为全球的公敌呀，要不然我王家永远都翻不了身了。文爷，哈哈哈。你们还想翻身？九爷，九爷，海洋，九爷，我都点了你这么久了，青山都没反应过来呀、啊！天子犯法，庶民同罪。今天这个情况，没人能救得了你们。就算你不可敌国，在全球至少上天，狗逼急了也会跳起来。我爸，我一会儿就联系海外黑手党，踏平整个江城。你个兔崽子，你闭嘴！真是无畏，无知者无畏。文姬能坐上如今的位置，靠的是一根狠字。让你死，那是不想跟你一般见识。以后做人啊，别这么狠。人外有人，天外有天。你们很快会被各路通缉，趁现在有点时间，赶紧跑路。江城这块地界，以后别再来了。人都走了，走了，跑得比兔子都快。那我该去医院看看小五了。老舅，文爷，文红这小兔崽子，他不懂事啊，你就给他留条活路吧。老舅，先起来。所谓近朱者赤，近墨者黑。恩红这孩子本性并不坏，他只是站错了队。你以后好好的教育，别让他再惹上大麻烦。文爷。起来！你好歹也是商界联盟的会长，这个样子让别人看到多不好。我不在位这么多年，忙前忙后的可都是你啊，自家兄，这事就算了了。哎呀，文爷，你要是真觉得过意不去，那就赶紧送我去医院看小五。你醒了。文叔，他应该在来的路上吧？我我去给你倒杯水。哎、你一直在找我。哎、啊、哎，你怎么了？哦，你没事吧？我看看。小五。这是医院，人多眼杂的。文<咳><咳><咳><咳>文叔。
别装了，请他吃点东西吧。我啊，问过医生了，说你之后不受什么惊吓的话，随时可以出院。对不起，爸，给你惹这么大麻烦。你咱家小店是不是？不行，现在还不能告诉小五店兑出去的事儿，不能让他活在愧疚当中。不该管的事儿啊，就别管了。你现在最重要的是养好身体。小五，你就别打听了。文叔他肯定为你妥协了很多，他心里也不好受。经过这件事，我相信小五做事之前啊，一定会三思后行。接下来该是对他的下一个历练了。小五啊，我那个朋友啊，之前欠我人情，把那个事儿给搞定了。我也托他在天恒集团帮你找了一份保安的工作，虽然说不是什么很体面的活啊，但也算个正经工作。你呢，养好病去上班。嗯，啊、我下午还有点事儿。啊，先走了。小夏呢，让他来陪你。你们俩继续吧。喂。昨天得到消息，王氏父子都还死了。商场如战场，他们在商界作威作福，还利用我华生荣光之名谋取私利。树敌无数，能走到今天这个结果，也是冥冥中注定的。嗯，文言，那接下来您怎么办？我相信像王海洋这样的臭虫不计其数。我马上要回集团开董事会，我倒要看看集团还有没有这样的猪虫。没错，立刻送文言回公司。刘董，我们欧布莱品牌在国内美妆行业是首屈一指的。但现在急需一笔投资，想赶在美妆行业的风口，让品牌效应更上一层楼。啊，苏小姐啊，你们欧博来的情况啊，我听说了，你们因为内部股权问题而即将面临破产，而现在你和我开口要五千万来拯救一个即将破产的集团啊！当然啦，我们华生荣光虽说是左右全球经济的命脉。这点不假，但不是冤大头哦。刘董，您一定要相信我，以我的能力，有了这五千万的资金，我们一定可以翻身的。有个事儿呢，忘记告诉你了，本人现在已经不是华生荣光的董事长了。你瞎了吗？哪部门的？连工装都不穿，太不合规矩了。我是年纪大了，这姑娘你能不能积点口德啊？你也要好好注意跟我说话的态度，知道我是谁吗？我可是华生荣光的股东，信不信我一句话就能让你立马从这里滚蛋？千万别让我知道你是哪部门的。原来华生荣光内部这么腐败，看来今天的董事会啊，有好戏看了。其实啊，这个董事长一直另有他人。公司下午开董事会，你不妨来公司和董事长面谈。有些年头没回来了，这几年集团内部变动，你的办公室啊已经挪到楼上了，比之前大出三倍多了。会议室也在那个楼层。哎，你好，我想打听一下董事长的办公室在哪里啊？我们董事长办公室在顶楼，不过董事长现在在准备董事会，可能不在办公室。你是新来的？啊、哦，哎，我给你打听个事儿，刚才走过去那位。是不是我们公司的董事啊？他啊，白总，负责运营那边。那应该能力很强吧？能力强个屁呀、啊！还不是因为他哥是华生荣光的第二大股东。真是越来越有意思。我和你说啊,啊，千万别得罪这个人，他呀，可小心眼了。嗯、白总好，你们两个在这嘀咕什么呢？公司花钱请你们来，请你们聊天的。就是你欺负我妹妹，是我怎么了？我说你胆子不小啊！你知不知道这个集团都是我说了算？现在马上跪下来给我妹妹道歉，不然的话你就给我滚出去！走、哦，也不打听打听，这个集团里谁敢招惹我？你们是意思让我在这儿下跪，就当着这么多人的面？没错。
你这个无用的老头儿被社会遗弃，现在华生荣光好不容易给你一次工作的机会，竟然还不珍惜。以我的权利啊，我要你生你就生，我要你死你就得死。你好，那我呢？哎，刘董，您来的真早。刘董，哎，你们两位这个见风使舵的能力啊，真是一流。刘董，您看到了。像这种人啊，就应该立刻从华盛荣光开除，然后照顾江城所有企业啊，杜绝录用。刘东，你什么意思啊？我好歹是第二股东。小子，我之前就听说铁才公司以权谋私，嚣张跋扈，一直被时间关起，一点不同了。今天是我华盛荣光创始人唐董回归的日子。唐董，唐董不是失踪了吗？我啊，是失踪，但是我还没死呢。叫唐董，唐董。不懂事的，我已经清算备好了，我们走吧。老九啊，老九，你这来的真不巧，你这证据啊，还没收集齐呢。证据，董事，误会呀。都不是误会，既然董事长回来了，那这会也没必要开了。混账！这董事会开不开，你说了算吧。我看你们是越来越过分了。我这也是担心公司未来的发展。哎，老舅，别动怒，别动怒，身子重要，一切啊还是在董事会上再说吧。哥，我们是不是要完了？我好歹是公司第二股东，新官上任三把火，他们不管怎么样的。站住！正在开会，你们迟到没点数吗？去一边站着。我跟各位重申一下，在华生荣光，只要踏踏实实做事，都会被看到。但如果想做害群之马，损害集体的利益，那我绝不姑息。接下来，听听这段录音吧。我说你胆子可真大呀！不知道这集团是我说了算，赶紧给我妹妹跪下，不然以我的权利，在这集团要你生就生，要你死就死。你怎么如此对待集团员工？明显是滥用职权，践踏人格。我这个人很公平，投票表决，同意将白方文的权利上缴的，举手。哎，你好，这位同志，请问刘董办公室在哪儿啊？他让我来找他。哦，在顶楼。谢谢啊。我不同意，老子可是华盛荣光的第二股东，在集团十年之久，一无无数。你说把我开除，你开除了。华生荣光不需要个人英雄主义，一切要以集体的利益为上。刘董，去给他们两位办离职手续，散会。哎呀，董事会前有位志成欧博来负责人的，想见你呢。没事吧？腿急犯了，要不改个时间吧？哦，对了，我发现大家对你呢还是比较信任的。我因为刚回来，还需要慢慢的渗透。以后你在公司不要叫我董事长，这样会影响你的威信。是。刘董，刘董你好，您让我来找董事长。苏小姐啊，你来的正巧，董事长刚出去，还去醉吧？刚才瘸腿的，不可能是董事长啊。嗯，啊，对不起，对不起，对不起，哎呀，完了完了，错过最佳时机了。啊，姑娘，你不要这么浮躁吧。我真笨，这么好一次机会我都抓不住。这个世界上没有过不去的坎。以后你在公司不要叫我董事长。这样会影响你的威信。这里人多眼杂，我还是要多听文野的意见呀、啊。刘刘董，我们我本来品牌真的很需要这笔资金
，您放心，我一定会还给华生荣光的。我知道。本也有心栽培我，但现在我该怎么处理合适啊？啊，这这五千万确实有点多啊！我觉得三千万。华生荣光啊，一直很支持年轻人创业的。我觉得这个项目啊，对扶持当地的经济很有意义哦。我懂了，这是本也在点我的。大叔，您不懂，这笔资金对于我来说非常重要。您是这里的老员工。根本不懂我们这些创作者的艰辛啊,啊！我们懂啊！啊，他说的是很有道理的嘛。我们决定出资一个亿啊，以支持青年创业者扶持啊。这一个亿行不行啊？行行行行，谢谢刘总。感谢啊，感谢啊！哎，你只要谢谢我们这位啊，滕文同志，是他。你又联系了我这个冒充人呐、啊！谢谢您，您今天晚上有空吗？我请您吃个便饭。吃饭？够，大够。啊，那倒是可以，不过等我下班。好。你可真是我的福星，本来我都做好破产的准备了。你呀、啊，小心一点，穿着高跟鞋别摔着了。小心。会不会开车？哥，妹好像是把我们赶出华生王光的老东西。你确定那个老东西的儿子真在天恒集团做保安？我真的确定，前两天我还看见他了呢。这个老东西敢把我赶出华生荣光，那他就应该得到他应有的报应。老子为华生荣光鞍前马后这么多年，到不了了，毛都没有得到。哥，我们怎么办？你们现代人去把那老不死的儿子给绑了，然后我去找古爷借点人，把他的相好和他给。我、嗯、好痛！我好痛！精神就不痛了。疼！我受不了了。坚持一下。快跑啊！嗯、怎么样？没想到你这方案还挺管用，真的不疼了。这个拿回去，痛的话再擦一擦。嗯，要不这个饭我们改天再吃吧。我看外面天气不错，要不然我们一起上去走走。哎，其实我挺好奇的，你这腿是怎么弄的？那是好多年前的事了。这些年你是第一个问我这个问题的人，不会是有什么故事吧？不愿意说就不说了。十几年前，江城很乱，每个人都想吃饱饭。为了能够在江城立足，我带了三个兄弟杀出一条血路。那一年，我腰伤中了三刀，腿上中了一枪。那个时候还有打打杀杀。还有枪啊、哦！我的天哪，我知道了，你一定是有什么不愿意说的理由吧？那你不能随便找个谎话骗我吧？这些事儿啊，和你这个年纪的姑娘说，你的确是不会相信的。我虽然是一个不崇尚武力的人，但是我知道，人必须要狠，才能够立足。是是是，这还没喝酒，整个江城都快是你的了。天色也不早了，这边挺偏的，我先送你回去。走吧。哇！你们是谁？想干什么？是你，苏哥，你先走，这边交给我。老东西，今天你们两个谁都别想走。我知道你对我的决定很不认同，但是人生就是一场游戏，你赢得起，也要输得起。不得不说啊，哎，你他妈废话还真是多呀、啊！给我打
。说了，你先走，我到后我的腿会留给你。后来不走。我我不走，我们一起来就要一起走。你这个死瘸子，萧生你这么多年，偏偏回来坏我们的好事儿。你觉得今晚我会轻易放过你吗？你们想要钱是吧？要多少钱？我可以给你们。不可以。我只有一个亿，我都给你们，放过他吧。苏荷，这是你挽救你公司唯一的希望，我不允许你这么做。这些比起来，都没有你重要。我把这些都给你们，我求你们了，放过他。这些呀、啊，都是他欠我的。今天晚上，人和钱，我全都要。好，那我们就按照江湖规矩来行事。祸不及他人，你把他先放了。江湖规矩，老东西，你那套早就过时了。如果你执意要这么做的话，一定会让你们后悔的。住口！老子好不容易爬到这个位置上，都他妈让你给我毁了！老曹，我这一拳下去，恐怕你的小身板招架不住吧？兄弟，你打过架吧？你，反正啊，我今个是没得跑，倒不如让我死个明白。兄弟，方便盘个道吗？城西虎头男，虎爷。好，我知道了，来吧。哎。你知道胳膊老腿能行吗？他们可都是年轻人。刚才我跟你讲的故事，你还记得吗？你就别贫了，好汉不吃眼前亏。走。看来你是忘记了，本来教你几招。我学那干嘛呀？我先教你第一招，叫擒贼先擒王。来来来你他妈谁呀？我。哎哎哎！啊！胡家，你打我？你知不知道，他们可是虎爷的人，你惹不起。你干什么？你别乱来啊！冯天河，你给我住手！你认识他？我我我们。我何止认识？冯天河，你干什么？我们已经分手了，你至于吗？原来是苏荷的前男友。不论怎样，既然出手帮忙，面上得过关。兄弟啊，多谢了。我是来帮苏荷的，跟你有屁关系。苏荷，我现在身价百亿，知道你急需资金，特意回来。我们已经结束了，而且我现在已经有资金了。你走吧。感情嘛，可以慢慢培养。至于欺负你的人。你看，老东西，你要是在我手里，你要是敢动我一下，你儿子就死定了。他妈给我撒开！兄弟，这个人打不得，因为我儿子很有可能在他这里。<笑>他虽然不能打，但是我能打。苏荷，你让你这个朋友先送你回去吧，我还要去找我的儿子。今天不管怎么样。没有你在的话，我还脱不了身。敢为兄弟尊姓大名，日后我好登门道谢。苏哥，我知道咱俩分开你挺舍不得，但是你也不至于找这么个老东西故意来气我吧？冯天河，你别太过分了。哎，不放，听好了，我江城三环十二少之首，二老大爷，你还哪儿？大爷，我还十三少，走了。哎哎，我回头会找你的。哎，以后别和这残废联系了，跟我走吧。啊！我第一次见到绑架绑了小保安的。我告诉你们，我爸就是个豆腐佬。你们要是要钱的话，他可没有。是你，你这个婊子！住嘴！你爸那个老不死的，可真是不消的呀。今天惹这个，明天惹那个，这嫌命长。托你爸的福
，今天啊，做个了断。既然你爸不计情分，那就别怪我们无情。我告诉你啊，上个绑架我的已经得到了惩罚和教训，看来你们想做第二个。上次王家不过是个例外，跟我白姐比，那根本不是一个档次的。这次我们找的可是江城地下势力之首，城西虎头男虎爷。虎头男，那不是执掌江城地下势力半个世纪的大佬吗？从小就听了他的故事。你们这次竟然能请他出山，好大的手笔呀、啊！原来你不是什么都不知道啊，还听说过虎爷的名号呢。我们今天啊，就是想告诉你，你和你爸。必须死一个！你们还是人吗？我爸那么大岁数了，我要杀要活我随便，但是不能怕。你爸已经是一具尸体了，黄泉路上，我也不会让你太孤单。进来。老九。小五他出事儿了，这次真的是个误会。白方文这个兔崽子，他去找秦天虎，把我儿子给绑了。如果我再不去，他们真的会动手。你等我一下。我给你最后一次机会。告诉我，小五到底在哪里？啊！啊你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你<笑>睁大你的眼睛，好好看着。在场的各位啊，个个都是我精挑细选的硬汉。一会儿先好好伺候好你那个小女朋友，我再弄死你！小五，小五，你快走，你别碰我！没能好好保护你，看见没有？他不过就是个废物而已，指望他救你？你做梦去吧！有些人啊，天生就是贱命，要怪就怪你爸做的那个决定。小五，啊，他不过就是个庸脂俗粉而已，怎么就把你的鬼迷心窍了呢？徐怀收，你这个贱人，你们是你先背叛我的，你敢说我是贱人？兄弟们，开枪！兄弟们，兄弟们，你别动啊！你们，你们有什么事？你们有什么事？住啊！住手！哇！哥，我不枉我死的跟多少个？三五个，不然的话，要你儿子的命！把人放了！别跑！给我弄死他！放人可以，二选一。你又跟我讨价还价的愚蠢！好，硬碰硬是，就喜欢你这样硬茬！吓、啊、我！选好了吗？爸，别管我，就一位。我要说你，别管我，你就选我。不行，如果雨薇因为小五出事，我没法和夏家人交代。小五又是我唯一的亲人，我想好了，你放了小夏，我们交换人质。放，走啊！放，徐薇，我们下辈子再见。我爸，住手！我看谁敢！冷艳，我们知道吧？潘氏兄妹，好大的狗胆，竟然涉嫌谋杀华氏荣光董事长的儿子！董事长，什么意思？啊？
我没听错吧？这个老家伙是华生荣光的董事长。这一次，都是那个老东西自找的。都他妈活腻歪了吧？啊！哎呦，还真他妈没看出来啊！九一你丫这么大岁数了，还他妈会玩刀呢！哼，你九爷在道上玩刀的时候，你还不知道在哪里摆愣呢。白燕，进门。哇，这么厉害！别问这棒子是个小子，打过去了吗？跟他们客气什么？花姐请你们来看戏呢，给我上！你、啊、怎么样人多？兵来将挡，水来土掩。你丫不是跟我说借点人就能把事摆平吗？怎么，在江城还有人没听过虎爷的名号啊？六爷，你来的正好，就是那孙子，我刚要动手，就丫他妈一老头，至于这么磨叽吗？啊！跪下！你跟着秦天虎也有一段时间，他就是这么教你做事的。哎呦！哎呦！哎！你丫他妈被摔一边，跪下！啊啊啊！你敢动六爷？你真的帮他吗？放开他！哎呀，嫌他死的还不够快是吗？都退下，都他妈退下！老东西，我告诉你，你惹了我没关系，你上头活一命。但是我们虎爷盘踞江城大半个世纪有余，得先贤大哥文也是受命。汉整江州风云，全是滔天。你一个小人物，竟然敢对虎爷不敬！我告诉你，在江城，没人能护得了你。放！<笑>尊长，这不怕了是吧？这个怕就对了。六爷，虎爷在江城，那可是黑白两道、只手遮天的人物。而你个老崽子，想要做生意灵光一点，不留虎爷的情，那早晚也得完蛋。怎么样？现在是不是觉得把我们赶出去都在后悔啊？今天不光你儿子要死在这儿，你的这帮兄弟们也得交代在这儿。你的那些大道理呢？别不说话呀！有人啊，得不到太阳的照耀；有人找不到阴影的草。少他妈在那儿嘀咕！我告诉你，今天我们留你一命，免得这些人死了以后，没人给他们收尸。秦天虎，今天就算他在这儿，又能怎样？<笑>好，没想到啊，你为了活命，什么话都说得出来呀！我们虎爷在江城这么传奇的人物，就凭你一个残废，也想碰瓷儿的呀？我承认啊，这华生荣光在全球的确是顶尖的存在，但是你一个商人也敢挑衅虎爷的权威？是不是让人笑掉大牙了啊？<笑>真是死到临头了还不自知啊！其实吧，秦天虎是一个很和善的人，但是我就想不明白了，这么和善的人手下怎么出这么一个猪狗不如的东西？你放屁！虎爷的名号也是你能叫的？照你这么话说的话，好像跟我们虎爷很熟的样子。我告诉你，就算是我作为虎爷的心腹。平时也很难见到他一面，就凭你一个老夫子啊，真是大言不惭呐、啊！你跟着秦天虎这段时间啊，也就这点时间，你信不信我只要三分钟的时间，就能让你的虎爷跟你亲自对话？哎呦，三分钟，三分钟够吗？我给你五分钟好不好啊？<笑>我不妨告诉你。我们虎爷今天在外省有一个重要的石油吧，他怎么可能为了你一个无关紧要的老东西而回到京城？希望你别后悔。哦、文远，怎么消息给我打电话了？秦天虎，我现在在你的地盘，只给你三分钟。准备直升机往回江城。虎爷，您这次要见的人非常重要，您这次竞选没有他们可能会……来不及了。<笑>这电话打完了是吧？
，还装模作样呢。老头，人呢？哎呀，怎么着？马虎多说，他晚上有重大的事情，顾莫长要回来一晚了呀。接受吧，让子弹啊再飞一会儿。<笑>哎呦呦呦,呦，还装呢？嗯、啊！你们都给我放手！你混蛋！啊！喂，松手！嗯，狗娘老东西，你少过吗？赶紧把他给我松开！快走！你这个畜生，好好看他！一会儿，他就是你的下场！放手！哎，没事吧？老东西，我到这个年纪，你算是糊涂了。哈哈哈哈我的人来了，你们两个老东西，这回是保不了了。巡天府什么时候学会仗势欺人了？还跟你装硬呢，兄弟们，给我打！丫头都吵什么呢？给我上啊！我的话不听啊！五爷。围这么多人，看你们！哎呦，胡爷，你甭提了，就这两个老家伙，不仅把我打了，而且还侮辱咱们虎头男一派的尊严，简直不知死活！哎呀，虎爷，久闻虎爷大名，就这个老家伙，他不仅把我们踢出集团，还在背后骂您。是啊，虎爷，您可得帮我们做主啊。那他是怎么骂的？他说您。就是那个臭水沟里的臭泥鳅，要把你踩在脚底下呢。啊，就是啊，胡爷，他还说呀、啊，您那个什么虎头男就是一狗屁，不仅要给您一巴掌，呃、还说呀、啊，要把您地盘都给收购了。您说这人该不该死啊？胡爷，别听他胡说，我爸根本没说过这样的话。胡爷，他就是那老瘪三的孩子，就是一顽主啊。嘿，长这么大，小的时候可还抱过你呢。抱，抱过我。站住！你们两个只告状，也没跟我说怎么处理啊？虎爷，这这两位都是我们时代新家。说说吧，你们嘴里的这个老东西，想让我怎么处理、啊？快快说呀！虎爷，给你们机会呢。他这样刁难我们兄妹俩，死不足惜。哈哈，我听明白了，你的意思是弄死？是是是是是。你呢？我我替你呢。<笑>哎，虎爷，你是不是打错人了？我去！你妈的，虎头遮拦不分善恶，该打。六子，我是他妈真没看出来呀、啊！你个混蛋、王八蛋，为了点臭钱跟这帮杂碎混一块，你是没把我城西的规矩当规矩吧？虎爷，这两个老东西都骑到咱们脖子上撒野了呀！我早他妈跟你说过，咱们孙大胆从不欺小，你他妈现在坏了我的规矩，还联合着外人来打我大哥！大哥，你他妈是想造反？老、哦、子，爸，我怎么不知道你今天这么厉害啊？你不知道的事情还多着呢，快到我身后，我再教你点东西。唐总，是我们错了，是我们得罪你了，你饶了我们吧。伯父，是他们两个教唆我的。你也别叫我伯父，自从你背叛小五那一刻开始，我们就已经没有任何关系了。来人，我告诉你。一百个耳光，是你自找的。文爷，文爷，我错了，文爷，我求求你原谅我吧。好，大将军。文爷，文爷，文爷，文爷，都是误会，都是误会。您大人不计小人过，饶了我们吧，文爷。文爷，九爷，啊不不不，胡爷
，我们错了，我们错了。你先就把我们两个当上不了台面的烂肉给我们放了吧。早知今日，何必当初？既然你们敢绑架我儿子小五，就代表着你们已经做好了万全的心理准备，那就应该受到应有的惩罚。打断他丫的狗腿！我只将出所有企业，不给收入。不要！我错了，我要！我们错了。文月，是我的错，我的手下做出这种事儿，我愿意认受吧。哼，秦天虎就是这么教育手下的吗？对你太失望。哼，养不教，父之过；听不教，人之过。当年我把晨曦交给你掌舵，你现在交给我的答卷，我很不满意。文月，胡子，给我闭嘴！他既然犯错。就要受到应有的惩罚。爸，你是不是糊涂啊？虎叔是真不知道自己的手下背着自己做出这种事情。爸，虎叔不是故意的。是啊，是啊。小五，你要知道，人在河边走，哪有不湿鞋？今天如果不给他点教训，那日后他就会在这个问题上丢掉性命。没有教训的事，小五，这边的事你让开，这都是我该受的。虎子，我自小无父无母，多亏文燕的一手栽培，我才有今天的面子。在我心里，早就把您当成亲生大哥了。要是没有大哥您，二十年前我就后世皆苦了。够了！既然你犯错，你就应该受到应有的惩罚。我罚你自罚，我罚你自打一百个耳光。老九，你给我带人数着，少一个，加一倍。上。如果下次再犯，我绝不轻饶你。小五，慢走。我靠，三家街有这么大的别墅？你这个老头，怎么隐藏的那么深？哼，我以前不告诉你啊，是怕你成为像王子昭这样的人。文叔，哎，还有什么是没告诉我们的？这也太多惊喜了吧！<笑>爸，那从明天开始，我就不用去天恨集团做了。文叔，我帮你好好看着小五。这倒是可以，不然我总是对你不太放心。我答应过你吗？要把你培养成才。好久没看过你妈了吧？去给她上柱香，跟她说说话。妈。娟儿，小五长大了，我把什么都跟他说了，希望你在天之灵能够保佑我们家小五顺风顺水。小五，来。妈，当年你因病医治，不孝而亡，我还一直怪罪我爸。妈，你放心，儿子长大了。我现在有了我最心爱的人，我今天啊，带他来看您了。娟儿，你临走前想让我找个伴儿，怕我太孤单。我现在真的找到一个心动的人了，寻思和你唠唠这个事儿。苏哥，这短暂的分开啊，又不是永久的离别。你看，我这不是回来了吗？冯真和，我们已经结束了，请你以后不要再打扰我的生活。苏哥，是不是那老丫头那下人迷药了？哎，她哪儿好啊？值得你为了她连我都拒绝？好马不吃回头草。冯天河，你心里想什么？我明镜着呢。现在不同以往。我作为海外产业的龙头，身价已经几千亿了。我资助你那小小的欧波兰，那我易如反掌啊。但你当初出轨的时候，有没有考虑过我？我已经说过了，我不需要你的帮助，而且以后你不要再参与我跟腾文的任何事情。是，是我当初对不起你。但如果我心里没有你的话，那我现在怎么会回来找你呢？你还真能把自己的错误说得这么冠冕堂皇？
。这女人呢，就是头上见人了。我只不过是犯了全天下男人都会犯的错。你再说了。我现在能给你的，那比那时候那好一千倍一万倍。我都已经说了多少遍了，我不需要。而且，我现在心里只有滕文。行，嗯，那你给我一个明确理由。最起码，在我遇到危险的时候，他会不顾性命。而你，做不到。哎，那什么。行，我答应你，以后不找你了。你这，喝了这杯酒，咱俩老死不相往来。爸，我终于知道你这几年的良苦用心了。我很支持你去拥有一段自己的爱情，虽然啊，你也挺大岁数了。但是我总有不在你身边的那天，勇敢的去追爱吧。这，这臭小子。喂，第一件，白师兄没跑了。什么？跑了？白雪晶在逃跑的路上被车撞死了。他刚被风暴跑了。还有一件呢？看到他被人下药，看起来我给你五分钟的时间，迅速帮我找到凶手的位置。这样不错呀、啊。老子不远万里找你，你连搭理都不搭理，那我只好就生米煮成熟饭了。嗯。啊！哈哈哈！找死！你丫的做这事儿可不地道！我说你也老大不小了，做这事合适吗？不是什么时候轮到你一残废来教育我？魏叔，外边都是我的人，你那条腿要是还想要我，赶紧给我滚！哼<笑>，你那些小弟啊，早就被我收拾了，几个黄毛小子还敢出来丢人现眼！哎，你这老残废要干什么？出来混！有讲道理，有讲义，你不仁不义，老天都要收你！天，哎，我是我女朋友，爱怎么她怎么她，你管什么你？哎，别装作啊！敢把我报报警，报警抓你！瞧你这怂样，你给我记住了，离苏荷远一点。如果再使用这种非常规手段，绝饶不了你。把苏荷放那！冯天河，我念在你是苏荷的前男友的份上，这件事我可以不说，但是这是我给你最后的警告。问你再试试看，那你可以看看我对你到底要做什么。这老残废，竟然绝不能让他跑了！他再一天，就对我威胁大一点。你给我注意！我头好晕啊，我们在哪儿啊？你不仁，我可不能不义。背后说人坏话的事儿，我不做。你喝多了，你家在哪儿？我送你回去。喝酒啊！现在大晚上的，你一个人回去不安全。天水，天水哟！这不，苏荣
这个死丫头跑的还挺快。童儿，这梁子咱俩算是结下了。嗯。如何？还放心吗？已经到家了，好好休息啊。童文，你别走，陪我。童文，嗯，童文，你别走，你陪我。童文，嗯。你喝多了。需要休息。苏、啊、恒，什么的？苏恒，昨天晚上怎么回家？走啊！苏和，你喝多了，你家在哪儿？我送你回去。昨晚是你送我回家的。是啊。那我我的衣服呢？脱了，总不见得穿着衣服睡觉吧？脱了，你是不是对我做什么了？做了。你快告诉我，你是不是对我做了一大桌子丰盛的早餐？是我说你这个人说话怎么大喘气、啊？好了，快吃吧，尝尝看我的手艺。我都一般不给别人做饭。苏和苏苏和，冯天河，你来干什么？苏和，你怎么穿成这样？是不是他？我没有。你思想怎么还是这么龌龊？苏和，我跟你说，这老残废他就是一不折不扣的混蛋。我不准你这么诋毁他，他对我很好。昨天晚上还送我回家，还给我做了早餐。换作是你，你能做到吗？你，我是警告过你吗？不要再来纠缠苏和。冯天河，你干什么？苏和，你可别被他表面给蒙骗了。冯天河，我发现你这个人啊。跟你好好说话，你听不懂，找抽谁？冯兄，这里是我家，我现在请你马上离开，我们已经没有关系了，不要对我死缠烂打。我死缠烂打？苏和，我现在就让你看清楚这老东西的真面目。哎，昨晚就昨晚上，在餐厅，就是他给你下药，意图强奸你。你说什么？苏和，你千万不要小心，我是不会做这种小人之事的。老东西，不见棺材不掉泪是吧？来，好好看看，这是什么？看看，看看，看看！苏哥，你千万不要相信，昨天晚上是我把你送回来的，但是是他断章取义。我断章取义，现在物证有，赶快跟我去餐厅去。昨天晚上可不止我一个人看着了。至于发生什么，冯天河，你真是个小人。昨天晚上明明是你对苏哥图谋不轨，我是真没想到。你都这岁数还能做出这种事儿，够了！苏，我现在就把他赶出去。怎么着？哎，戳你心窝里了是吗？那狗急跳墙是吗？你这个几尺不起大的东西，我非得给你点教训。等等，这里是我家，你们怎么能在这儿动手？唐文，我很想相信你，但是那张照片……苏和，我真的没有对你做什么，你一定要相信我。够了。我不愿意相信一个对我好的人能做出这种事儿，我也不愿意相信一个本性不好的人能做好事儿。童文，我可以给你时间证明你自己；冯天河，我也可以给你时间改变自己。但是，我告诉你们两个，如果你们对我目的不纯，我苏和担保，你们永远都见不到我。冯天河，这件事情没有这么简单了结。如果你真的喜欢苏和的话，我们就公平竞争。好啊，哎，你觉得就以你这样，能有几分胜算呢？人在做
天再看，我会为了苏可付出全力。你全力？哎，一个残废，我调查过你，不过是华生荣光里的普通员工。我想了一下，好像也只有华生荣光这种做慈善起家的才会收留你这种上了岁数的老残废吧。我劝你好好的说话，等你到了我这个年纪，身份都给你找回来。生死有命，富贵在天，那都是以后的事儿。我还知道你儿子就在我旗下的子公司里做保。天虹集团虽然是华生荣光下位居江城第二的集团，但是啊，那只是我产业下的其中之一。我们哪来的可比性？说这话未免为时尚早。拿出你的真本事，我们好好的较量。哦，我接受你的挑战。队长，今天啊，我们是来办离职的。什么？办离职，那你可要想好了。天虹集团的保安这薪资待遇啊，那可是在全江城是最好的。再说，像你这样的，你辞职了能干嘛呀？我也不清楚，兴许啊，可能去华生荣光做执行官，或者，反正我爸还没给我安排呢。<笑><笑>不是，你是不是没睡醒呢？在这白日做梦呢？哎，对了，我记得你之前说什么王家的王总还给你爸磕过头，是真的。华生荣光的董事长就是我爸，<笑>这件事儿巧了，实不相瞒，他也是我爸啊！我也没听我爸说过呀，臭小子，你他妈还当真了呀？啊，那可是咱们华生荣光集团董事长，你放眼整个江城，谁不想当他儿子？就是就是，就是、<笑>小五，你要是不信的话，你可以问问，他们哪个不是他儿子？看好了啊！哎，你们是不是都是华生荣光集团董事长的儿子？啊？我们都是，瞧见了吧？我说什么了？我们都是他儿子。小五啊，你还年轻，路还长着。你呀、啊，你现在就踏踏实实的把眼前事都办好了，别总想着那白日做梦的事啊。去去，赶紧把衣服都换了去啊。我们小五说的都是真的，他爸真的是华生集团的董事长。哟哟哟，我们说的都是真的。那像你这么说的话。那你不就是弗莱亚老总他妈了吗？啊！哎，你这个，怎么骂人呢？<笑>学历不高，吹牛倒挺厉害。来，那我来问问你，小五，你爸要是真的这么厉害的话，那你还在这儿当保安？你们真是狗眼看人低，臭小子怎么跟我说话呢你好，你好，您是来找董总的吧？啊，董总就在楼上，就在楼上。哎，你推我干嘛呀？哟，这兔崽子不会惹到什么大人物了吧？<笑>这一屁要推破喽！小雨，啥啥雨啊？不就办个离职吗？怎么搞这么久？没什么，我这不是得交接一下吗？辛苦了啊。小五，跟我走。嗯嗯。哎，那人呢？他是华生荣光集团老董事长。啊！他是赵老师。我怎么都聚这儿了？等等，刚刚华生荣光集团董事长来了。华生荣光董事长啊，他人呢？刚刚走。刚在海外拥有顶级财团，但跟华生荣光相比。人过之无不及。若想在全球立足，必须要和华生荣光打好关系。这华生荣光董事长，我想拜见他很久，但他多次以繁忙为由拒绝。这次他亲自来天恒集团，这分明是在点我。我要得到华生荣光董事长的支持，那苏和回到我身边，有望吗？随我立刻约见华生集团董事长。在十方天尊大酒店订一个豪华包间。好，你们啊，以后天天来就不会这么稀奇了。哈哈，文爷啊，这边有事走，我这屁股还没坐热呢。<笑>说吧，什么事儿？独自一人。行，嗯，书记说啊
，明天入职，这些啊都是你需要填的资料。啊，流程必须要有啊，别想走后门啊。走了，加油哦。嗯。文<笑>野啊，刚得到的寝室，说是。天恒集团的执行董事想请您吃饭。据我所知，天恒集团他好像是股份制的特等企业，目前他的执行董事应该是冯天河吧？没错，不过之前你拒绝了他们三次了，这次不一样。有什么不一样啊？什么不一样？神。是这样的，这个人啊是我的情敌、嗯。我告诉你，这事儿别和任何人说。另外，我要让你用。华生荣光百分之三的股份挂了天恒集团，我懂，我懂，你不懂，这叫一山容不得二虎，跟我一起去，啊，冯天河，你不用对我献殷勤。这些对我没用。是是是，不过苏文啊，今天我要给你引荐的可是华生荣光的董事长。冯总来了，托您鸿福，才能有幸啊见到华生荣光董事长。<笑>有了华生荣光的支持，我们天恒集团肯定会更上一层楼的。之前郝总在位，三请华生荣光的董事长没行动。今天啊，我作为天恒集团的执行董事，也要做出点事儿。让大家看看，苏哥，今天我将代表天恒集团与华生荣光的董事长签下百亿订单。到时候我让你的欧伯莱走在世界的前列。上次靠着同文，才让刘董舍得拿下一亿，拯救了欧伯莱。这次有幸能当面感谢刘董，也是一个机会。先生，麻烦您挪下车，这可是我们的至尊车位。这位是我们天恒集团的执行董事。兴许跟你们老板还认识呢，怎么？哎，坑个小保安治什么气？没眼力见的东西！王董，您见笑了。您在海外生活多年，江城这破地方还是那么……彭文，怎么你这个惨白呀？劳斯莱斯，这整个江城也没几辆啊！苏和，你怎么在这儿？之前有幸得到刘董帮助，所以今天特意来感谢。哎，神叔了，哎，神叔了，人家是来感谢你的，你怕什么呀？贫贱，学到了，果然文明不如见面，今日一见呢，你比传闻中的还要精神抖擞。不过您说您来就来吧，怎么还带个残废呀？你说什么？刘董啊，最近身体不适，他不能跟有口臭的人太接近。你原来如此，不过你也不必太得意，你不过是刘董身边的狗腿子。今天你能跟刘董来，也算你长见识。不自量力的东西，现在是我们天恒集团最高的执行董事要跟你们老板见面的时刻。哎，你个狗腿子，有什么资格在这说话呀？不，哎。你这个残废啊，也别逞强了。知道你们底层打工不容易，上去吧，让你见识见识什么叫山珍海味。哎，刘总，这些菜啊，都是我们为您精心挑选的，还合您口味吗？合、嗯。这些东西啊，是我们江城最顶级的了，用料。汤汁都非常讲究。刘董，我那孩子毕业以后一直工作也没找得来，一心只想进入华生荣光。今天恳请刘总，看能不能让我那孩子……哎呦，没问题啊！华生荣光啊，最近一直在吸收新鲜血液，来壮大集团的实力，同时给整个行业输送高等的人才。你把资料发过来，只要职位足够匹配啊，那就可以入职了。你个死残废！我们说一句，答一句，你他妈以为你是谁呀、啊？他说的是对的。毕竟我们华生荣光这么大的一个企业，想要入职，那也是要观察一下，对不对？不用这么麻烦，你们把资料发给我，让我来看一下
。呃，如果匹配的话，明天就可以入籍了。我忍你很久了，敢对刘总指使画脚，还敢大言不惭的替刘总做决定。你忽悠我了你！其实他就是刘总，您放心，今天我就让你看清这个人的真面目。前几天，他给苏和下药，意图强奸苏和。宋天河，你什么意思？不是说好了公平竞争吗？公平竞争。我现在一想到前几天他要对你做那样的事，就气不打一处来。刘总，这样的人留在华生荣光，那不是丢你的脸吗？刘总，这个兔崽子仗着您在背后撑腰，他竟然敢威胁！吃饭，吃饭，吃完了再说。刘总，苏和是我的女人，他就仗着他自己是华生荣光的人，他胡作非为，竟然要和我公平竞争。你说说，他有什么资格跟我公平竞争？先吃饭，吃的再心平气和，可不可以？走，哎，哎你，什么意思？吃了饭了吗？都堵不住你的嘴，一直在跟我唧唧歪歪。作为执行董事，就应该给下面人树立一个榜样才是啊！你呀，丢脸吧！清楚了，他是我们董事长，要有这本钱，听清楚了吗？刘总，你也没说呀、啊，你他妈也没让我说话。什么？洪文竟然是华生荣光的董事长？上次一直是他帮我的。孟天河，我早就警告过你，离苏荷远一点。现在你知道我们的差距了。苏荷，我们走吧。啊，洪文，真的没想到，你真的是华生荣光的董事长啊！其实啊，这一切我也是你们难言之隐。要不是你之前的资助，如果没有那一个亿，恐怕我……哎、我们之间啊，就别客气了。其实当时啊，我一直在江城，想要寻找有潜力的集团，成为我们华生荣光的第二集团。我本来是很看好天文集团，但是奉天河这个人德不配位，难成大事，所以啊，我最终决定把百亿订单交给你。操！冯总，你去给唐总道个歉，这要不然我们天亨集团的江城无法立足啊！让我道歉，不可能，我还没说，大不了我发动境外势力，跟他们死缠到底。哎，什么？华生荣光发布通告，买断了天亨集团百分之八十的股。哎，什么？华生荣光以百分之三的把天河集团踢出了市。等等，不好意思，我们决定撤资撤股，因为您惹怒了华生荣光，是我们以后没法合作。不好意思，啊。你们。喂，喂。好了，交了。走了，苏哥，你们给我等着。既然你不念旧情，联合藤文来搞我，那就别怪我无情。冯天河，你怎么在这儿？苏哥，你跟我在一起五年了，连碰都不让我碰，现在还找藤文对付，让我破。既然你把这份感情当儿戏，就别怪我无义。方天河，公司破产都是你咎由自取，至于感情，从来都是你一厢情愿罢了。你走吧，就当我今天没见过。啊！想死我？既然我得不到你，那我就毁了你。文雅、啊，小五这孩子啊，可真是长大了。现在一看啊，哎。确实有小领导的样子啊！以后啊，咱们华生荣光交到他手里，那肯定会发扬光大呀。他呀，还有很多东西要学呢。你在华生荣光一定要潜心学习，我是绝对不会给你走后门的啊。
，如果做的不好，我照样开除你。知道了，爸。我到底是不是你亲儿子？对了，文远，苏东说晚上想和您吃个饭，以弥补上次的饭局。知道了，让他把时间和地点发给我吧。哎。什么？等等，青天虎和刘天九的情报都在这上。这唐文和秦天虎还有刘天九是出生入死几十年，早就拧成一股绳。这对付一个，其他两个肯定不会袖手旁观。但要是逐个击破，等等，我已经查到。秦天虎去外省竞选会长，一时半会儿绝对回不来。至于这刘天九，快说这个九爷嘛，只要您给的钱足够多，我可以安排杀手，暗中除掉。杀手，懂您的顾虑。您是一个商人，您放心，这件事跟你绝对没关系。这里边我全部继续。本来我是打算给我自己留条后路，但是能除掉成本，怎么着都行。冯总放心，就等我的好消息吧。冯文，这次我也要让你尝尝失去一切的滋味。怎么样，找到没？文文爷，还没有啊。爸，你别担心，就算是虎穴。我和雨薇也会陪你到最后的。是啊，多个人多分力量，您就让我们跟着一起去吧。苏和已经出事了，你们不能再有什么闪失。对方既然知道欧本来是我赞助的江城第二大集团，还敢为非作歹，这只能说明他们要么是苏和身边最亲近的人，要么他们的势力非同一般。是我单位猜二来，那还好说，怕就是我单不猜，还是害命啊。会不会是冯天河这个兔崽子看的？冯天虎，老九，你派几个人护送小五和雨薇去天虎那边？我怕他们对他俩下手。有了天虎的庇佑，我可以稍微安静一些。爸，我不走，你就让我和雨薇给你积分力吧。算了吧，小五，咱俩去了也帮不上什么忙，就听文叔的安排吧。小五，法身荣光将来还要靠你，前方生死难料，这次你必须听我的。小五，走吧，就听文叔的安排，快走了。走吧。苏和在我们手上，想要见他，就带钱来南街三十五号。文言，前排，这很可能是他们的圈套。我现在也往兄弟们去探探路。兄弟们，走！是你，冯天河，你要干什么？苏和，如果不是为了你，我不会得罪藤文。藤文把我逼上绝路，大不了同归于尽呗。<笑>冯天河，你真是疯了！我真是看错你了，没想到你是这么阴险的小人。你骂吧，我就是疯子小人，千算万算没算。藤文竟然是华生荣光的董事长，你们都他妈骗我！不过我没说过，我还有你，傅天我劝你马上去跟藤文道歉，让他放你一条生路，不要执迷不悟，一错再错。他会放了我？不可能的，都到这个份儿了，他是不会放了我的。那你放了我，我帮你劝说藤文啊。都到这份儿上，还他妈一口一个铜耳。我告诉你，我得不到的那个残废也别想得到
，上次在餐厅下药就被他搅和了吗？这次你逃不掉的。你说什么？上次在餐厅是你给我下的药，我差点就误会唐文了。<笑>这次神仙也难救你了。等我爽完了，兄弟们，都给我出去！九爷，这里一个人都没有。什么？这是条狐狸山鸡呀！危险，危险！快回去啊！你们是谁派来的？可知道我是谁吗？我管你是谁，我们只认钱不认人。<笑>他们给你们多少？我可以说双倍。双倍啊！我们也是有原则的，拿了谁的钱就要你的命。你们几个小兔崽子，都不跟我练手的。当年血染江城十三关的时候，你们的小老弟还没成型吗？爷爷。好害怕呀！兄弟们，给我杀！苏赫，你到底在哪儿？难道是冯天河那小子贼心不改，绑走了苏赫？不行，我要去看看。冯总，这么着急，想去哪儿啊？彤彤，我们老大想请您跟我们走一趟。该来的还是来了，带路吧。来，把他给我弄醒。放开他，彤儿，我今天就当着你的面好好的玩他。冯天河，你就是个畜生。我饶不了你！如果陪我走过无数空中，若不是年少的你为我勇敢停留，掏出沙的粉末，烟花长绿洲，你的爱是梦梦醒，还是一路往前踏？你,你拿什么交代呀？苏哥，我劝你最好识相一点。唐文他现在就要使我手中羽翅，随时可以捏死的蚂蚁。今天你最好从了我，要不然这必死无疑。好死！你不退让、啊，放开他！当初一样，奋不顾身，痴心的追问。你这畜生！他妈的，唧唧歪歪的，你这他妈小气！嗯，老废物！你他妈连最心爱的女人都保护不了，你这他妈是个废物！小兔崽子，跟你爷爷玩阴的！老东西，挺能打的嘛！你们唐董啊，已经被我们冯董抓走了，估计这会儿已经上路了。什么？哎，老东西，我劝你也别抵抗了，兴许还能早点追上他，和他做个伴儿，黄泉路上不孤单。小子，到我面前说话！老东西，你年纪大了，听不清了。我告诉你，今天。就是你的死期！哎哎哎哎哎哎哎！你爷爷杀一个，算一个，杀两个算一双啊！老东西，不想死就给我松手！老子找个垫背的
不愧呀、啊！给我住手！放开！这样，住手！嗯、不废话，你看看你现在的德行，我现在啊，倒真想看看你是命硬，还他妈是嘴硬、啊。不要不要，求你们不要打他，求求你们，宋宋哥，都他妈到现在了，你还护着？啊！我跟你说，苏荷，你今天必须从了我，必须成为我封天河的玩物，才能换他的命。老费啊，你他妈笑什么？冤枉和可笑的！是，封天河，我以为你有多厉害。没想到到头来，你也就会欺负欺负宋河。你这个卑劣的手段让他妥协而已。都他妈死到临头了，你还能怎么样？只有我威胁宋河，你甚至不我，你就中单挑。小单挑，行，来给他送吧。哎哎哎哎，等等，你要想好了啊，想单挑是你，单挑我们所有人。你是一个一个傻，还是一起来？不愧是江城老炮，见过大风大浪啊！是，好，双单挑了，别碰他！我再给你一次机会，就一次。第一，你在贵人的酒。第二，把华山荣光的全部股权给让给我，我就放了。不照我说了算，你会后悔的。我听你的，我什么都听你的。这些东西和苏和相比，根本不算什么。只要你把他放了，我把华山荣光所有的股份都转让给你。那可是你一手创办的，你不能得手算了。干什么？啊！跪、啊！跪下！跪下！你是哪位？唐寒，你不能跪，你是华山荣光的董事长，你不能给他跪。你个畜生！跪下！跪下！跪下！跪下！哈哈哈！你们看看啊，华山荣光的董事长给别人跪下了，废话，就凭你啊，拿什么保护苏荷？等等，你给我站起来！你不能跪，你不能给这种人卑躬屈膝，你站起来！我这辈子已经失去一个心爱的女人了，我不能重蹈覆辙。也他妈就你这点才子，能找出来这种理由了？我给你走，真他妈敢！我下不去手，要不这样，我发发善心，成全你吧。只要你能站起来，走到他面前，我他妈就放了你。我的飞蛾，我都没有关心的，诸葛还有什么可以欠你的？我就骗了自己多久了？以为死心塌地早把你早已忘了。如果陪我走过往事空中，就是年少的你我，我永远停留。放开！这样子，住手！胡子，别过来！他们有枪！你是哪里来的小瘪三？这里没你个事儿！滚！兔崽子，连他妈虎爷都不认得，也配出来当杀手？这位可是江城虎头男的虎爷，虎爷。你怎么来了
给我弄死！胡爷别介呀，这都是误会，胡爷。哎呀，我早点想投奔你了呀，胡爷呀。听说您怎么样了？我们快去医院。小王，你怎么来了？你话不是啊你！小五给我打电话，说你们这边出事了，我才连夜从外地赶回来。出了这么大的事，怎么不告诉我呢？夫君去医院。来不及了，瘟疫危险，成就瘟疫呀！啊，快！啊！哎，本大就是这种无力。我告诉你，现在知道我的感受，这一切都是你自找的。孟天河，你这，你这，你是苏和前男人的份上，被你再三忍让，直到今天，你如果把苏和放了，我都可以当做什么都没发生过。死残废，就算你是华生荣光的董事长又如何？我已经把你的左膀、右臂全都砍掉了，你已经没有筹码了。你我之间的恩怨不要牵连到苏和，如果你不解气的话，你杀了我，杀了我，不要等苏和了。我他妈，从来不许你这么做！死残粉，本来我他妈回来找苏和，应该一切都一帆风顺的。就是因为你的出现，把这一切都救了。妈的，我现在就成全你们！哎哎，快走！哎哎，把我们弄死了！走！还他妈喊！走！嗯，哎，都别动！秦天虎，你不是走了吗？刘天九，你他妈不是死了吗？放屁！老九，虎子，你放开！爸，别动兔子了！再过来，我就弄死他！刘天九，再给你一次机会，把刀放下，你跑不了的。闭嘴！就算是死，我也要拉个垫背的。我，我。啊！大一切都结束了。爸，以后这种事情不要再逞能了。文叔，快把文烨扶去医院呀、啊！快呀、啊！你他妈个逼奴！我不服你！几个贪生怕死之辈，也敢来要文烨的命？他们都被我收买了。王天河。我早就跟你说过，你不仁不义，老天都要收。你有了今天，都是咎由自取。文爷，宰了吧！这种人留着也是祸害。我保留苏和的意见。苏和，苏和，我就爱你，毕竟咱俩在一起过。我跟你已经没有任何关系了。你放心吧，我们是不会做杀人犯法的事的。之前你不是一直想看我怎么翻身吗？今天。我倒要看看你怎么翻身。到底是啥人？我们只是江城的老炮，看不惯的事要管，不守规矩的人要干。你不要！你不要！我操！大哥，你别吓我！不，你不能有事啊！以前我一直以为小虎之下，现在我真假了，我将万人之上，为你之下。我不要再说话了。请你收起一切伤心，这晚是结局。听说太理想的恋爱总不可接触，我却那管千山走遍，亦要切分去捕捉。听说太理想的一切都不可接受。